ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மட்டன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணையும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் விட்டுக்கோங்க வெண்ணெய் எண்ணெய் ரெண்டும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பிரியாணி எல்லாம் கிராம்பு அப்புறம் நட்சத்திர சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இருபது சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஒரு பெரிய தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு தக்காளியை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க பாருங்கள் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம கால் கிலோ மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க இப்போ இதில் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலா எல்லாமே பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கோங்க லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி கரெக்டாக நாலு விசில் மிதமான சூட்டில் வேக விட்டுக்கலாம் நாலு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுக்காங்க இதில் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்மளோட சூப்பரான மட்டன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்